오래전에 한번 이런 딜레마에 빠진 적이 있었어요. 평범한 똑바로 준비하세요 라고 항상 이렇게 제약하게 되고 스텝을 고정화시켜서 연습을 시키는 게 아닌가 어쩔 수 없이 스텝에 대한 방법이 다양해질 수 있도록 스텝이 빠르다. 오, 쟤는 발이 빠르네. 이런 사이드 스텝이 비율이 높아지려면 처음에 다리 형태에 따라서 준비하는 형태, 스텝 타이밍을 잡는 형태 이런 방향 전환을 랠리성의 방향 전환을 정말 잘해야 된다. 사이드 스텝에 대한 비중이 높은 분일수록 스텝이 빠른 분이 많아요. <목소리> 자, 안녕하십니까. 덕국 배드민턴의 이동성 코치입니다. 자, 배드민턴에서 스텝은요. 어, 응용을 잘해야 돼요. 응용을 잘해야 되는데 그 응용에서의 어떤 거리를 응용하기도 하고 어떤 방법, 방법을 응용하기도 하죠. 뭐 사이드 스텝을 받다가 러닝 스텝을 바꾸기도 하고 또는 이제 리듬, 그 도달 지점과 스텝에 대한 도달 지점과 임팩트 순간의 타이밍이 항상 연결되도록 그런 어떤 리듬을 또 만들어서 해야 되는 그런 어떤 리듬을 또 응용하기도 하고요. 그리고 또 어떤 연결성, 어, 배드민턴 스텝에서는 이 연결성이 좋아야 되잖아요. 연결성과 또한 또 예측 능력도 있어야 됩니다. 그래서 오늘은 여러분들이 스텝을 어, 응용할 수 있게 그 응용을 할수 있는 시발점, 그 출발점에서 어, 제가 한번 교육을 해드리도록 하겠습니다. 스텝을 응용하는 데 있어서 가장 중요한 건 처음이에요. 처음. 그 처음이 뭐냐면 처음은 항상 다리 형태예요. 그러니까 우리가 흔히 준비 동작을 한다고 하잖아요. 그러한 준비 동작에서 이 다리 항상 형태를 보면은 항상 이 수평으로만 똑바로 준비하고 똑바로 준비하고 어 제가 이제 이런 부분을 사실 깨달은 게 되게 오래, 오래 전에 한번 이런 딜레마에 빠진 적이 있었어요. 레슨을 하는데 항상 똑바로 쓰세요. 준비 동작 똑바로 하세요. 자 다리 똑바로 하세요. 자 이렇게 했는데 그런데 이제 제가 게임하는 영상이라든가 아니 동호인분들이 순간순간에 경기를 하는 데 있어서 그 순간순간 매 순간마다에 상황 판단을 하게 되잖아요. 그러한 판단에 있어서 본인이 막 뒤로 볼이 밀릴 것 같으면 다리 형태를 막 순간적으로 막 랠리를 하다가 바꿔서 이러한 형태로 막 타이밍을 잡고 뒤쪽으로 스텝을 빨리 나갈 수 있게 이러한, 이렇게 최적화를 시켜서 또 이동하는 모습을 많이 제가 보게 됐어요. 그래서, 어, 내가 저분한테 항상 저분은 그러한 예측 능력이 있고 이 순간순간 상황에 대한 판단 능력이 있는 분인데도 불구하고 즉 운동 능력이 좋은 분인데도 불구하고 레슨 할때 내가 항상 이 수평으로만 똑바로 준비하세요 라고 항상 이렇게 제약하게 되고 행동을 이렇게 제어하게 스텝을 고정화 시켜서 연습을 시키는 게 아닌가 자 그러한 어떤 딜레마에 빠진 시기가 있었어요 수년 전이죠 그래서 이러한 어떤 다리 형태를 처음에 잘 방향 전 이런 방향 전환을 잘 해놔야 스텝을 응용할 수 있는 시발점이 될수 있어요. 그래서 오늘은 여러분들께 이렇게 스텝을 응용할 수 있도록 처음에 다리 형태에 따라서 어쩔 수 없이 스텝에 대한 방법이 다양해질 수 있도록 여러분들께 교육하는 시간 갖도록 하겠습니다. 자 이제 본론으로 들어가서요. 다리 형태를 보면 크게 세 가지예요. 첫 번째는 이제 수평으로 쓰는 형태가 있어요. 우리가 흔히 알고 있는 거죠. 아, 준비 동작 똑바로 수평으로. 자, 이러한 수평에 대한 동작은 상대방이 칠수 있는 경우의 수가 너무 많거나 어디를 칠지 모르는 상황. 그러니까 볼을 굉장히 여기서 좋게 준 거죠. 그런 상황이거나 아니면 이 좌우에 대한 움직임에 있어서 어, 최적화를 어, 시켜 놓는 동작이에요. 하지만 경기에서는 이러한 수평으로 서 있는 비율이 높아지면 높아질수록 경기력이 좀 떨어진다고 보시면 돼요. 어, 두 번째로 이제 또 다리 형태를 볼게 오른발이 앞으로 나오는 형태예요. 어, 이 오른발이 앞으로 나오는 형태를 또 설명을 드리면 공격적으로 상대방이 현재 나한테 큰 압박감이 없고 내가 공격적인 어떤 포지션을 선점해서 전이적으로 항상 늘 빨리 차고 들어갈 수 있는 어, 상황을 최적화를 시키는 거죠. 그래서 이 오른발이 앞으로 나오는 형태가 두 번째고요. 어, 세 번째는 오른발이 뒤로 빠지는 형태입니다. 그러니까 이런 것들은 약간 좀 보면 은 방어적이라고 할수 있어요. 방어적으로 아 나는 후위 쪽이 너무 불안해. 랠리를 하다가도 순간적으로 이렇게 이러한 형태로 준비를 하고 
어, 타이밍을 잡고 어, 가는 거죠. 그러니까 이런 동작들이 후이 쪽으로의 어떤 스텝을 빨리 가기 위해서 나는 현재 후에 대한 압박감이 너무 크게 느껴져서 상대방이 전위에서 빠르게 드라이브성 언더를 보낼 수 있는 상황이라든가 그럴 때는 다리 형태가 이렇게 바뀐 상태로 스프릿 스텝 스텝 타이밍을 잡는 동작이 나와야겠죠. 그래서 크게 이렇게 세 가지 맥락으로 나눌 수 있고요. 그거에 따라서 스텝에 대한 방법이 달라지게 돼요. 첫 번째 수평으로 서 있는 상태에서는 앞으로 보면 이렇게 스텝이 나가게, 나가지게 되고요. 이게 최적화가 되어 있는 거예요. 또 뒤로 보면 왼발을 이용해서 방향 전환을 해서 스텝이 어, 나가지기도 하죠. 어, 그리고 이제 거기에서 이제 뭐 거리에 따라서 조금 더 스텝이 추가되고 자, 이런 것들은 이제 그 다음에 이 채공 시간에 따라서 응용, 응용이 돼야 되는 문제고요. 자, 어쨌든 수평으로 서 있을 때는 이러한 스텝 방법이 최적화가 되어 있는 겁니다. 하지만 이제 오른발이 앞으로 나오는 형태는 두 번째 오른발이 앞으로 나오는 형태는 전위적으로 체크가 되어 있는 거죠. 항상 앞쪽으로 빨리 차고 들어갈 수 있는 상대방이 나한테 볼을 칠수 있는 경우에 수에 있어서 나한테 큰 압박감이 없는 경우에요. 뭐 이렇게 서 있다고 하면 만약에 설사 후위로 오게 되면 스텝 타임을 잡고 후위 쪽으로 무슨 스텝이 나오게 될까요? 거의 이러한 호흡 스텝이 나오게 돼요. 왼발, 왼발, 오른발. 자, 그리고 세 번째는 아까 뭐였죠? 방어적으로 쓰는 형태였죠. 방어적으로 쓰는 형태는 후위 쪽으로 사이드 스텝을 어, 최적화를 어, 시켜놓은 거죠. 하지만 전위 볼이 많이 떨어졌을 때는 당연히 스텝이 굉장히 늦게 도달할 수 있는 어, 그러한 상황이 벌어집니다. 그렇죠? 그래서 오른발이 뒤로 빠지는 형태, 오른발이 앞으로 나오는 형태 또는 수평으로 타이밍을 잡는 형태 이세 가지를 여러분들이 연습할 필요가 있는데 이거에 따라서 스텝에 대한 방법은 처음에 달라지게 돼요. 그래서 여러분들께 오늘 음, 이런 연습 방법을 조금 추천드리고 싶은데 첫 번째는 수평으로 쓰는 형태죠. 그렇게 해서 체육관에서 몸풀 때, 난타 칠때 한번 해보시는 겁니다. 수평으로 서서 어, 그래, 다리야, 너는 수평으로 서서만 스텝을 해결해봐. 그 상태에서 스텝에 대한 방법을 어, 익혀봐. 자 이런 느낌으로 하는 거죠. 수평으로만 서서 어, 타임을 잡고 어, 이렇게 거기에 필요한 스텝에 대한 방법이 나오게 돼요. 5분 정도는 이렇게 쳐보고요. 또한 5분 정도는 이제 오른발 앞으로 딱 내고 이렇게 좀 과하게 했어요. 과하게 연습할 때 이러한 느낌을 하체에다 확실하게 좀 심어주기 위해서 이렇게 과하게 쓰시고 5분 정도는 이대로만 또 연습 스트로크를 하는 겁니다. 어, 이대로만. 그럼 또 이러한 어떤 스텝 방법으로 또 바뀌게 되겠죠. 그렇죠? 이렇게 이게 두 번째죠. 그럼 세 번째는 오른발이 뒤로 빠진 형태, 방어적인 형태. 자, 이러한 형태를 또한 5분 정도 또 이제 몸 풀어보는 거예요. 이렇게 이대로 과하게 쓰는 겁니다. 과하게. 그럼 또 스텝에 대한 방법이 또 이제 사이드 스텝으로 뒤쪽으로 최적화가 된 상태에서 앞쪽으로는 조금 더딘 스텝이 나올 수 있죠. 그래서 이런 세 가지 방법을 가지고 스텝에 대한 방법이 처음에 출발할 때 다양하게 접근할 수 있도록 다리가 이런 트레이닝이 되어 있어야 돼요. 그리고 실전에서는 순간순간의 판단에 따라서 다리 형태를 바꿔주고요. 이런 스텝을 최적화를 시켜놓게 되면 결국에 배딩턴에서 스텝은 사이드 스텝이 제일 빠르거든요. 우리가 사이드 스텝, 러닝 스텝, 호프 스텝 기본적으로 점프하는 거 제외하고 기본적인 스텝은 이세 가지로 거의 스텝을 다 표현한다고 보시면 되는데 사이드 스텝의 비율이 높으면 높을수록 스텝을 빨리 잘 밟고 있는 분이라고 할수 있어요. 그러니까 앞으로 가는 것도 사이드 스텝, 뒤로 가는 것도 사이드 스텝. 자 이런 것들이 다 무슨 스텝이죠? 어, 어. 다 어. 사이드 스텝이죠. 그렇죠? 이런, 이런 것들이 다. 어. 제가 지금 밟은 게다 사이드 스텝이에요. 뭐 옆으로, 어, 뭐 뒤로. 뒤로 다 사이드 스텝이죠. 이러한 사이드 스텝에 대한 비중이 높은 분일수록 스텝이 빠른 분이 많아요. 그러니까 스텝이 빠르다. 오, 쟤는 발이 빠르네. 자, 이러한 분들의 특징을 보면 이러한 어떤 순간적인 방향 전환을 원활하게 해서 사이드 스텝의 비중이 많다. 그래서 이러한 사이드 스텝의 비율이 높아지려면 이러한 랠리에서의 방향 전환을 
준비하는 형태, 스텝 타이밍을 잡는 형태 이런 방향 전환을 정말 잘해야 된다. 자, 그래서 오늘의 결론은 수평으로 서서 항상 준비 동작을 똑바로만 해서는 배딩턴 경기를 할수 없다. 그렇게 하게 되면 운동 능력이 좋은 분도 굉장한 제어되는 동작과 스텝에 대한 어떤 효율적인 방법이 나올 수가 없다. 여러분들이 스텝을 응용을 할 수밖에 없는 어쩔 수 없이 할 수밖에 없는 방법에 대해서 교육을 좀 해드렸고요. 여러분들이 이러한 부분들을 의식해서 초반에 의식을 좀 많이 하셔야 돼요. 의식해서 다리 형태를 바꿔가면서 스타트 스텝이 이루어질 수 있게 스타트 스텝이 나올 수 있게 하셔서 고정적이지 않은 스텝을 응용할 수 있는 그 다음에 연결성이 좋은 스텝 만드셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 교육 여러분들께 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 감사합니다. Let's go. Right, right, here we go now. Batman, scoop on